இந்த வீடியோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்க போகுதுன்னு தெரில ஆனால் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் கண்டிப்பாக வியாதிகள் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அதுவும் முக்கியமாக வயசானால் கண்டிப்பாக வியாதிகள் வரும் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் அப்படி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை உங்களால் உங்களை ஒழுங்காக பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த புக்கு சொல்லுது இந்த புக்கால் பல பேரோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதில் ஒருத்தர் உங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு வழக்கமாக ஒரே நல்லா வீடியோ எடுத்து முடிச்சிருவேன் நான் இதை ஷூட் பண்ணுறதுக்குள்ளே மைக் ஒர்க் ஆகல ஃபோன் ஒர்க் ஆகல நடுவில் நிறையா வேலைகள் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு கிட்ட ஆயிடுச்சு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நடுவில் வந்துட்டு மைக் மாறும் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் மாறும் கொஞ்சம் வீடியோ குவாலிட்டி எல்லாம் மாறும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்க்கும்போது ஆடியோ எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருந்தது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு புக் ரிவ்யூ ஒரு நல்ல புக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் ஹெல்த் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டிவான பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு புக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி ஒரு புக்கு தான் இது எக்கச்சக்கமான வியாதிகளை குணமே படுத்த முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனால் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்த முடியும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டிசீசஸ் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத இந்த புக் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க அது உங்களோட ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் சிக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த புக்கோட டைட்டில் பார்க்கும்போது மேபி தோணலாம் இது ஒரு வேலை போங்காக இருக்குமோ புக்கை வாங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரிக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு ஏன்னா வியாதிகள் வர்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான வழிகள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எப்படி ஒரு புக்கில் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ணியிருக்காரு எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காரு முக்கியமாக நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ வரக்கூடிய வியாதிகள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா டிசீசஸ் ஆஃப் த சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த ஒரு நாகரிகம் அப்படின்ற மாதிரியான இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எக்கச்சக்கமான சேஞ்சஸ் நம்மளுடைய உணவு முறையிலே எக்கச்சக்கமான சேஞ்சஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்காவாசிக்கு மேலே எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணம் அது எல்லாத்தையும் அட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த புக்கில் கவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த விஷயங்களை இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பிளேக் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாமே கிடைச்சது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ நமக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு அப்ரோச் ரொம்ப பிடிக்கும் அளவு பற்றி உங்களோட ஃபேவரட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் அ டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த புக்கு படித்தே ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே ரிசர்ச்சஸை பேஸ் பண்ணி அதை ஒரு கம்பைல் பண்ண மாதிரியான ஒரு வேர்ஷன் இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து பெஞ்சமின் பிக்மன் இவர் வந்து பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ்ல பிஹெச்டி ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவர் சொல்ல போனா இவர் தான் இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் லீடிங் அத்தாரிட்டி ஆன் இன்சுலின் இப்போ கீட்டோ கார்னிவோர் இந்த கம்யூனிட்டில எல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபார் த ரைட் ரீசன்ஸ் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இந்த புக்ல இவரோட லேப்லயும் சரி மற்ற சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இன்சுலின் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அத டாக்டர்ஸ்க்கும் பொதுமக்களுக்கும் புரியற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காரு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சயின்ஸு லேபு டேட்டா ரிசர்ச் அப்படின்ற மாதிரி போகும்போது இது எல்லாத்தையும் சயின்டிஸ்டால் தான் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு டாக்டர் அப்படின்றவங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவங்க லேபில் ரெடி பண்ணுறது அந்த விஷயங்கள் இவங்க கிட்ட வரும் இவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லேபில் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் ஸோ அவங்களால ஒரு நார்மலாக இந்த மாதிரி டிசீசஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படித்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் இப்போ டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு பிஸியான ஸ்கெட்யூலும் இருக்கும் ஸோ இந்த கேப் எல்லாத்தையும் உடைக்கிற மாதிரி இந்த புக் இருக்கு இந்த புக் ஃபுல்லாகவே வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் இந்த சிவிலைசேஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர்களை எந்த அளவு பாதிக்குது அப்படின்றது தான் இந்த புக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை பேஸ் பண்ணது மட்டும்தான்
மேபி என்ன கேட்டால் இது ஒரு செம்மையான ஒரு ஃபிலாசபி அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் அலோபத்திக்கு அலோபத்திய வச்சு ஒரு அப்ரோச்சாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உடம்பு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு செம்மையான அப்ரோச்சாக இருக்கும் ஏன்னா சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து எந்த மாதிரியான உடம்பு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அக்கு பஞ்சுன்னு போனால் அங்கே ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அலோபத்தின்னு பார்த்தா அதிகமாக என்ன வைரஸ் அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகிற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு இந்த அப்ரோச் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற அப்ரோச்சு செம்மையாக இருக்குது ஏன்னா இதில் கவர் பண்ணக்கூடிய வியாதிகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் லிஸ்ட்டை படிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா மிரண்டுருவீங்க ஓகே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த கார்போஹைட்ரேட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுதுன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு செல்லுக்குள்ளே அது போகணும் அப்படின்னா இன்சுலின் தேவை பேன்கிரியாஸ் வந்து இன்சுலினாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த இன்சுலின் உள்ளே போகிறதுன்றது ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போது ரொம்ப அதிகமான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிட்றோம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ப்ராசஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இன்சுலின் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ சர்க்கர் லெவல் அதிகமாகுது அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுதான் மெயின் பிரச்சனை இப்போ ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயம் என்னென்னா சர்க்கரை லெவல் இப்படி அதிகமாகிறதுக்கு முன்னாடி இன்சுலின் லெவல் அதிகமாயிரும் ஸோ இதுதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கரையோட லெவல் கீழே தான் இருக்கும் இன்சுலினோட லெவல் மேலே இருக்கும் இந்த இன்சுலின் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது உடம்புல பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பாகங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் சொல்ல போனால் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குல்ல அதையே பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே இது பாதிக்க வைக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு செம்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு நான் டீட்டெயிலாக ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நாலு நாள் ஆயிரும் இவ்வளோ டீட்டெயில்டான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நான் எல்லாத்தையும் சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணதுங்கும் போது எல்லா பிரச்சனையும் ஒரே டைமில் வராது ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலு வயசு அவங்களோட உணவு முறை அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும் இந்த உடம்புல பிரச்சனை வருதுங்கும் போது அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றது கூட தெரியாது ஏன்னா இன்சுலின் வந்து மேலே இருக்குது சுகர் கீழே இருக்குது சுகர் லெவல் மேலே போகும்போது தான் சுகர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதே நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் அது நடக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு சுகர் இருக்குது டயபட்டிஸ் இருக்குது டைப் டூ டயபட்டிஸ் அப்படின்றது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் உடம்புல எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் அது ஏன் வந்துச்சு என்ன வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை இந்த புக்கில் டைப் ஒன் டயபட்டிஸை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்தையும் செம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் லேபில் டெஸ்ட் எடுத்துலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன்சுலின் உள்ளே டெஸ்ட் பண்ணாலே தெரியும் ஆனால் அவ்வளோ அளவுக்குலாம் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம சிம்பிளாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு எட்டு கேள்விகள் நான் இப்போ கேட்க போகிறேன் அதில் ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் ஆமான்னு பதில் சொன்னால் கூட உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஆமான பதில் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அப்படி ஒரு வேலை இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அது எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப எளிமையாக உணவு மாற்றம் வாழ்க்கை முறை மாற்றம் அதை வச்சு சரி பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா கேட்க போகிறேன் உங்களுக்கு வயிறில் ரொம்ப அதிகமான அளவு கொழுப்பு இருக்கா வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கா ரெண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கா உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கா மூணாவது கேள்வி உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஹார்ட் டிசீஸ் அந்த இதயம் சம்பந்தமான வியாதிகள் ஏதாவது இருக்கா நாலாவது கேள்வி ரத்தத்தில் அதிகமான ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இருக்கா அஞ்சாவது கேள்வி உங்களுக்கு உடம்புல அந்த வீக்கம் அந்த மாதிரி அந்த நீர் பிடிச்சுக்கிற மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருக்கா அந்த வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி விஷயம் ஏதாவது இருக்கா ஆறாவது கேள்வி தோல் அங்கங்கே ஒரு கருப்பான தடிப்பு மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அந்த கழுத்து பக்கம் அப்புறம் ஆம்பிட்டில் அந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் இருக்கா இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் டேக் மறு மாதிரி நீளமாக இருக்கும் ஸோ அது இருக்கா ஆம்பிட்டில் இல்லை இந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா ஏழாவது கேள்வி உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை டைப் டூ டயபட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச
அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா பார்ப்போம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் இந்த இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் மெயினான பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்ஸ் அகெயின் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஒரு சர்க்கரை அந்த மாதிரியான ஒரு சர்க்கர வியாதின்றதுக்கு முந்தைய நிலை இது வந்துருச்சு அப்படின்றதே நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் இப்போ உள்ளியாக இருக்கவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருக்கலாம் சில பேர் பரவாயில்ல நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஜென்ரலாகவே ஒல்லியாக இருந்தால் உடம்புல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க இப்போது என்னென்னா ஒல்லியாக இருக்கிறதுன்றது பார்வைக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்குதுன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு விசரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குண்டாக இருக்கவங்களுக்காவது பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் குண்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ஆனால் ஒல்லியாக இருக்கவங்களுக்கு அந்த கொழுப்பு வந்து உடல் உறுப்புகளுக்குள்ள போயிடும் லிவர் இன்டெஸ்டைன்லன்னு அது அந்த ஆர்கன்ஸ்ல எல்லாம் கொழுப்பு படிய ஆரம்பிச்சிடும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த ஒல்லியா இருக்கிறது அப்படின்றது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒல்லியா தான் இருப்பாங்க ஆனா ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப இது கண்டிப்பா பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா வயிறு மட்டும் பெருசா இருக்கும் அந்த சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி ஸ்கின்னி ஃபேட் அப்படின்றது அது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு வார்த்தை அந்த ஃபிட்னஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆள் ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் வயிறு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் ஜிம்முக்கு போகலான்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வயிற்றை மட்டும் குறைச்சா போகுது அப்படிம்பாங்க முக்கால் வாசி பேருக்கு அந்த திங்கிங் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா அந்த தவறான கொழுப்புகள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய தவறான இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் கார்பு ரிஃபைன்டு சுகர் ப்ராசஸ் ஃபுட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால வரக்கூடிய பிரச்சனை அது ஸோ இந்த வயிறில் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கூடுதலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும்னா இது அந்த புக்கில் இல்லை நான் ஜென்ரலாக என்ன மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அதை வச்சு சொல்கிறேன் உள்ளியாகவே இருந்தாலும் அந்த வயிறு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் கூட உங்களுக்கு அந்த மசில் ஃபெட்டிக் அந்த மாதிரி இது ரொம்ப இருக்கும் அந்த எப்போ பார்த்து ஒரு அசதியாக இருக்கிறது ஒரு டயர்ட்னஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை செஞ்சு டயர்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி இதை சொல்லலாம்னா எப்பயுமே ஒரு டயர்ட் இருக்கும் ஒரு டிப்ரிவேஷன் இருக்கும் ஒரு டிப்ரெஷன் இல்லை ஒரு ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரி ஒரு இதுவாக இருக்கும் அந்த எப்பயாவது நமக்கு அந்த ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி இருக்கிறதுன்றதே அது எப்பயாவது தான் நடக்கும் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு சோம்பல் வந்துடும் அது ஒரு சில பேர் நம்ம ஏதோ சோம்பேறியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அதாவது இப்போ முன்னாடி வந்துட்டு நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தேன் இப்போ சோம்பேறி ஆகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி கூட நினைப்பாங்க மைண்டில் கொஞ்சம் இது இருந்தாலும் உடம்பு கொஞ்சம் ஒத்துழைக்காது ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்லாம் வரும்போது நம்ம நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்தா ஊரில் பாதி பேருக்கு மேலே அப்படி தான் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதான் நிலமை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாகவே பார்த்தாலுமே இந்தியாலேயே ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இளைஞர்களுக்கே இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது யாருக்கும் அவங்களுக்கே தெரியாது நம்ம இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கோம் அப்படின்றது ஏன்னா இதை பற்றினா அவேர்னஸ் இல்லை அதான் விஷயம் ஸோ இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு நோய் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேணாம் இந்த கண்ட கண்ட ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை மோசமாக இருக்கிறதுனால வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இது அதுதான் பிரச்சனை இது உலகம் ஃபுல்லாகவுமே இப்படி தான் இருக்குது இப்போதே மாடர்ன் சொசைட்டியில் ஸோ ஒல்லியாக இருந்துட்டால் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட வேண்டாம் ஒல்லியாக இருந்துட்டால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட வேணாம் ஸோ ஒல்லியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு மற்ற அறிகுறிகள்லாம் இருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் அந்த ஒல்லியாக இருக்கிறதுனால உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்கவே மாட்டாங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக வரும் ஸோ ஒல்லியாக இருந்தாலும் மற்ற விஷயங்களை கவனிங்க உடம்புல வேற என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்றத ஒல்லியா இருக்கவங்க பார்வைக்கு ஆரோக்கியமா தெரிவாங்க ஆனா அதுக்காக அவங்க உண்மையிலே ஆரோக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை சரி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாடர்ன் லைஃப்ல சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறை
இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்னொ சொல்றேன் என்னென்ன டிசீசஸ் அப்படின்றது மட்டும் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த வியாதி ஏன் வருது எப்படி வருது எப்படி சரி பண்றது எல்லாமே இந்த புக்ல இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆயிரும் ஸோ எல்லாமே இந்த புக்ல இருக்கு என்னென்ன வியாதிகள் அப்படின்றது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கும் அதுவும் குறிப்பா நான் புக்ல மென்ஷன் இருக்க மேஜரான வியாதிகளை மட்டும் தான் சொல்ல போறேன் இதுவும் தவிர நிறைய வியாதிகள் இருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே முடிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாகவே இந்த வியாதிகளை பற்றி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சொல்லியிருக்காரு இது ஃபுல்லாகவே வியாதிகள் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸால் வரக்கூடிய வியாதிகள் இதுவும் கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது மேஜரானது எல்லாம் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் செக்ஷன் வைஸாக பிரித்து சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து இதயம் சம்பந்தமான வியாதிகள் மூளை நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான வியாதிகள் குழந்தை பிறக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கேன்சர் வயசாகிறதுனால வரக்கூடிய வியாதிகள் தோல் சம்பந்தமானது மசில் சம்பந்தமானது தசை சம்பந்தமானது எலும்பு சம்பந்தமானது இந்த மாதிரியான வியாதிகள் ஜீரண மண்டலம் சிறுநீரகம் தொடர்பான வியாதிகள் அப்புறம் இந்த குண்டா வருது இருக்குல்ல உடல் பருமன் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் இது சம்பந்தமான வியாதிகள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்ப்போம் என்னென்ன வியாதிகள் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதயம் சம்பந்தமான வியாதிகள் என்னென்ன நல்லா வருது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் என்ன இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள அதோட திக்னஸ் வந்து உள்ள டைட் ஆகிட்டே வருது ஸோ அதனால ரத்தம் உள்ள போகிறதுக்கான இடம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் நெருக்கிட்டே வர்றதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது ஸ்டாட்டின் பற்றி சொல்லியிருக்காரு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக் அது ஸோ அதோட பின்விளைவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆத்ரோஸ்குளோரோசிஸ் இது வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்ட்ரிஸில் வரக்கூடிய பிளாக்ஸு இன்ஃப்ளமேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காரு கார்டியோ மயா பற்றி இது வந்து பார்த்தோம்னா இதயத்தோட தசைகள்லாம் கொஞ்சம் அடுத்து மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சம்பந்தமான வியாதிகள் பற்றி சொல்லியிருக்காரு அல்சைமர்ஸ் அந்த ஞாபக மருதியோட எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ஷன் நிறையா படங்கள் எல்லாம் கூட பார்த்துருக்கலாம் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இது வந்துட்டு நம்மளோட நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடியது மூமெண்ட்லலாம் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை மிடில் ஏஜு அப்புறம் இன்னும் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் இது அதிகமாக பாதிக்கக்கூடியது ஹண்டிங்டன் டிசீஸ் இது வந்துட்டு மூளையில் இருக்கக்கூடிய நியூரான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலிழந்து இறந்துடும் மைக்ரைன் தலைவலி நியூராபத்தி நியூராபத்தி பார்த்தோன்னா இது ஒரு நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான பிரச்சனை தசைகள் வந்துட்டு வலிக்கிறது மறுத்து போகிறது இருகுன மாதிரி இருக்கிறது வீங்கி போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது உடம்புல வேறு வேறு பகுதிகளில் நடக்கும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கருத்தரிக்கிறதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி இப்போல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நிறையா அந்த ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்லாம் இப்போ அதிகமாயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேள்விப்படுறோம்ல ஸோ அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஃபஸ்ட்டு ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் இது பெண்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரக்கூடியது இது ஒரு நேச்சுரலான ஃபினாமினான் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கரெக்டான உணவு முறையில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்படியே நேச்சுரலாகவே போயிடும் ஆனால் நம்ம உணவு முறை மோசமானதுனால இது நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு குழந்தை எடை ரொம்ப அதிகமாக பிறக்கிறது அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாக பிறக்கிறது இதை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காரு தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகிறதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பிசிஓஎஸ் இது இப்போதைய எல்லா பெண்களுக்குமே ஒரு காமனான ஒரு விஷயன்ற அளவுக்கு மாறிடுச்சு அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அதுலலாம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்ற பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஆண்களுக்கு ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காரு எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இன்சுலினுக்கும் பியூபர்ட்டிக்கும் அந்த பருவம் வருது இல்லையா அதுக்கும் இருக்கக்கூடிய லிங்க் என்ன அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி அந்த ஒரு பருவம் வர்ற வயசில் பார்த்தா அந்த டீனேஜர்ஸ்க்கெலாம் அந்த பிம்பிள்ஸ்லாம் வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் ஏன் அப்படின்றதும் அதில் சொல்லியிருக்காரு கேன்சர் இப்போது கேன்சர் செல் அதிகமாக வளர்கிறதுக்கு காரணமே அந்த இன்சுலின் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அந்த செல் குரோத் ஆகணும்னாலே அதுக்கு இன்சுலின் தேவை பெண்ணாக இருந்தாங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஆனாக இருந்தாங்கன்ன
வயது தொடர்பான விஷயம் எனக்கு வயசாயிருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் நிறைய பேரு மேபி இப்பெல்லாம் அந்த வயசான வரக்கூடிய பிரச்சனைன்றதுலாம் இப்போ இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுலயே நிறைய பேருக்கு வருது மேபி பத்து பதினஞ்சு வயசுலயே கூட வரலாம் இந்த அளவு வாழ்க்கை முறை மோசமா இருக்கு அப்படின்றது பொறுத்து சோ இந்த வயது தொடர்பான விஷயங்கள் தசை எலும்பு தொடர்பான என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் ட்ரை ஸ்கின் சொல்லுவாங்களா அந்த காஞ்சு போற மாதிரியான சர்மம் அரிப்பு இருக்கிறது அப்புறம் ஏதாவது உடம்புல காயம் ஆனா அது சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுறது இதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லக்கூடியது இந்த ஸ்கின்ல வந்துட்டு அந்த கருப்பு கலர்ல ஃபார்ம் ஆகுறது ஸோ கழுத்துல ஆம்பெட்லாம் வரும் இதுதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் மாதிரி நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஏதோ அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு இல்லை ஒழுங்கா குளிக்கல அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை இது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸோட ஒரு அறிகுறி அப்புறம் அந்த சொரியாசஸ் அதுவும் ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஸ்கின் டேக் அந்த மறுவுலேயே அந்த வித்தியாசமாக அந்த நீளமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி வர்றது அப்புறம் இந்த முகப்பொரு அதிகமாக வர்றது அப்புறம் இந்த பிளாக் ஹெட் ஒயிட் ஹெட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாம் பொதுவாக டீனேஜர்ஸ்க்கு வரும் இந்த முகப்பொரு அந்த விஷயம்லாம் இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நேச்சுரலாகவே டீனேஜ் டைமில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ அந்த இன்சுலின்றதோட வேலை என்னென்னா நம்ம உடம்புல நல்லா டெவலப் பண்றது ஒரு அனபாலிக் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போறது நல்லா ஊட்டச்சத்து ஏத்துற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ பருவம் அடையும் போது நம்ம உடம்புக்கு நல்ல எனர்ஜி தேவை வரக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை உடம்பு நல்லா உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி டீனேஜ் டைம்ல பருவம் அடையும் போது அப்புறம் பிரெக்னன்சி டைம் பிரெக்னன்சில ஒரு புதுசா ஒரு உயிரை உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு உடம்புக்கு இன்னும் நிறைய எனர்ஜி தேவை ஸோ இந்த ரெண்டு டைம்ல மட்டும் நேச்சுரலாகவே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இது தவறான விஷயம் இல்லை இது நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் தான் இது நடந்து முடிஞ்ச அப்புறமா இந்த பருவம் அடையிறது முடிஞ்சு இந்த ப்ரெக்னன்சி இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா நம்ம ஒழுங்கான டயட்டில் இல்லைன்னா அதுவே ஒரு பிரச்சனையாக மாறலாம் ஸோ இந்த டீனேஜ் டைம்லையும் ப்ரெக்னன்சி டைம்லையும் நீங்கள் எவ்வளோதான் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலுமே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அது வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா உங்கள் உடம்பை இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதுக்காக அந்த டைமில் வரும் அந்த பருவ மடிதல் அந்த பிரெக்னன்சியோட அந்த டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இயற்கையாகவே ரிவர்ஸ் ஆயிரும் ஆனால் தவறான வாழ்க்கை முறை தவறான உணவு முறையில் இருந்தால் அது பிரச்சனை இந்த பிளாக் ஹெட் ஒயிட் ஹெட் இதெல்லாம் அந்த முகத்தில் கழுத்தில் முதுகில் எங்கே வேணா வரலாம் அப்புறம் இந்த ஏஜ் ரிலேட்டட்ல இன்னும் முக்கியமானது ஹேரிங் லாஸ் இந்த காது கேட்காம போகிறது அந்த விஷயம் மசில் லாஸ் ஆகுறது ஸோ வயசாகும் போது அந்த உடம்புல அந்த தசைன்றது இருக்காது மசில் இல்லாம போயிடும் அது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபைபர் மயாலஜியா இது வந்து அந்த உடம்புல அந்த வலி எல்லாம் வர்றது நைட்டு ஒழுங்கா தூங்க முடியாம போறது இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் இந்த எலும்பு மூட்டு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அப்புறம் இந்த போன் மாஸ் குறையிறது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் இதுவும் அந்த எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை அந்த வலிக்கிறது இந்த இடுப்பு மூட்டு அதெல்லாம் அந்த வலி இருக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை எலும்பு சம்பந்தமானது அப்புறம் கவுட் இது வந்து முக்கியமாக அந்த காலில் அந்த கட்டவர் எல்லாம் வீங்கின மாதிரி இருக்கும் இது வந்து யூரிக் ஆசிட் உடம்புல அதிகமாக இருக்கிறதால வரக்கூடிய பிரச்சனை இது சிறுநீரகம் வந்து ஒழுங்காக இதை ஃபில்டர் பண்ணாது இதுக்கெல்லாம் ரீசன் வந்து பார்த்தா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இது வலியெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது பெரியவங்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ இதை நம்ம ஒழுங்கான டயட் லைஃப் ஸ்டைல் மூலமாகவே சரி பண்ணலாம் இது ஒரு ஃபன் டிப் ஒன்று இருக்குது இன்சுலின் வந்துட்டு பாடி பில்டர்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க இது நிறைய பேருக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கலாம் பொதுவாக பாடி பில்டர்ஸ்னால் ஸ்டெராய்டு எடுப்பாங்க அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் அவங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனும் எடுத்துக்குவாங்க அது ஏன் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் புக்கில் இருக்குது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரீசன் அதோட கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிளான இது தான் ஸோ உடம்ப டெவலப் பண்ணுறது அந்த அனபாலிக் ஸ்டேட்டுக்கு இன்னும் வேகமாக கொண்டு போகிறதுக்காக அடுத்து செரிமான மண்டலம் சிறுநீரகம் இது தொடர்பான பிரச்சனைகள் இன்சுலினுக்கும் செரிமானத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இந்த ரீஃப்ளக்ஸ் இது சொல்லுவாங்களே ஒரு மாதிரி எதுக்கிற மாதிரியான இது சொல்லுவாங்களே சாப்பாடு எல்லாம் அந்த எதுக்குது அந்த எதுக்கழிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனையாக வருது அப்படின்றதுலாம் இருக்குது அப்புறம் வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி பேரலைஸ் ஆகுறது அதை பற்றி அவங்க இதில் சொல்லியிருக்கார
குடிப்பழக்கம் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு லிவர் கிட்ட போயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரி பித்த பைலக்கல் இந்த கால் பிளாட் ரெஸ்டோன் இதுக்கும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் காரணம் அதுவும் குறிப்பாக ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் ஆனால் கரெக்டான லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டான உணவு முறையில் இருக்கும்போது அதை சரி பண்ணிட முடியும் அப்புறம் இந்த கிட்னி ஸ்டோன் கிட்னி ஃபெயிலியர் அதுக்கும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் காரணம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் எதிர்பார்த்த அதிகமாக தேடக்கூடிய டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான டாபிக் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அண்ட் ஒபிசிட்டி இந்த ஒபிசிட்டின்றது அந்த குண்டாகிறது ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய முக்கால்வாசி பேருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஹெல்த்து இல்லை ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி வரணும்னா அதில் எக்கச்சக்கமான பேர் அந்த குண்டான மட்டும்தான் போவாங்க அது வரைக்கும் போகவே மாட்டாங்க நம்ம முன்னாடி ஒல்லியாக இருந்தாலுமே உடம்புல பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ குண்டா இருக்கிறது அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸாகவே தெரியும் உடல்நிலை மோசமாக இருக்கு அப்படின்றது இதை உடம்பு குறைக்கணும் இல்லை ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இல்லை ஒரு கொஞ்சம் சயின்ஸ் பேஸ்டாக அந்த மாதிரிலாம் தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற வார்த்தையை கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப நிறைய டாக்டர்ஸ் இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க இப்ப மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா அந்த அந்த டேர்ம்குள்ள வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரூல் இருக்கு இது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை முன் வைக்கிறாங்க ஸோ மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் அது என்னென்ன அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு சில வியாதிகள் சொல்ல போறேன் அதில் ரெண்டு வியாதி இருக்கணும் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் டிஸ்லிபிடிமியா சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இந்த யூரின் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அது தவிர இன்னொன்று இருக்கணும் அது என்னன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள வந்துடுவாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்றதோட பழைய பேரு என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்றது தான் மேபி அதை அப்படியே வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு செமையான ஒரு வாய்ப்பா இருந்திருக்கும் இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா குண்டா இருக்கிறது இதுதான் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ குண்டா இருந்தா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் குண்டா இருப்பாங்க ஸோ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸா இல்ல குண்டா இருந்தா இந்த ஒபிசிட்டி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டுல எது முதல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் கோழி வந்துச்சா முட்டை வந்துச்சா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இந்த ஏன் குண்டாகிறோம் அப்படின்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பென் பிக்மன் சூப்பராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு புக்கில் ஆனால் எல்லாத்தையும் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக சுருக்கமாக தவறான உணவு முறை தவறான வாழ்க்கை முறை அதுதான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது ஆகிறதுக்கு காரணமே அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் சரியாகி அது ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போகிறது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வரும்போது எடை குறைப்புன்றது தன்னால் நடக்கும் அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ்லஸ்ஸாக இருக்கலாம் கார்னிவோராக இருக்கலாம் கீட்டோவாக இருக்கலாம் பெயிலியோவாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே அந்த இன்சுலின் ஃப்ரெண்ட்லியான ஃபுட்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் விஷயம் அதெல்லாம் இல்லையே நிறைய சப்ளிமெண்ட் இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு பவுடர் எல்லாம் கலக்கி குடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலான இதுலயும் உங்களுக்கு உடம்பு எல்லாமே குறையும் கேலரி குறைஞ்சும் போதுமே உடம்பு குறையும் நம்ம அந்த கெமிக்கல் பேஸ்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது உடம்பு குறையும் உங்களுக்கு நிறைய சூப்பரா ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிற மாதிரியும் கூட தோணும் ஏன்னா எடை குறைக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் அதெல்லாம் அந்த கேலரி குறையறதுனால ஆனா அந்த மாதிரி உடம்பு குறைச்சா ஹெல்த்து இன்னும் மோசமாகும் அது நமக்கு உடனடியாக தெரியாது அது கொஞ்சம் காலம் ஆக ஆக தான் தெரியும் நம்ம கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸு சப்ளிமெண்ட்ஸு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சு உடம்பு குறைச்சோம்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேலரி சாப்பிட்றாங்க அதில் யார் இன்சுலினுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான ஃபுட்டு அதிகமாக சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் உடம்பு குறையிறதுன்றது நல்லா சூப்பரா நடக்கும் ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வெறும் கேலரின்னு மட்டும் பார்க்க கூடாது அந்த கேலரி எங்கிருந்து வருது அப்படின்றது அதை விட ரொம்ப
இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க நேச்சுரலா சாப்பிட்டீங்கன்னா கேலரி எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்லயே இந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அதை பத்தியும் நல்லா சொல்லியிருக்காரு ஆனா அதை பேசினா இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் அதனால நான் அதை பத்தி பேசலாம் மேபி அது ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னா இன்சுலின் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா உற்பத்தி ஆயிருக்கும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த தவறான உணவுகளால டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ன்றது அந்த பேன்கிரியாஸ்ல அந்த இன்சுலின் உற்பத்தி பண்றதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ அதான் விஷயம் ஸோ எதுவா இருந்தாலும் நம்ம நேச்சுரலா சாப்பிடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த உடம்பை குறைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயம் கொஞ்சம் ஹெல்தியாகிறது இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் நானே உடம்பு குறைச்சது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்குமான வீடியோஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தேடி பாருங்க மியூக்கஸ்லஸ் டயட் கார்னிவர் டயட் ரெண்டு டயட்டும் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வேணா அதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்க அந்த டயட்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணி என்னோட ஹோல் ஜேர்னியே டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் பாருங்க ஸோ இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுமே வரக்கூடியதுக்கான காரணம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அவங்கவுங்களோட உடம்பு பொறுத்து அவங்கவுங்களோட வாழ்க்கை முறையை பொறுத்து அவங்கவுங்க இருக்கிற ஏரியா அவங்கவுங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான காரணங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் கேட்டு பயப்படணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் கரெக்டான உணவு முறை வாழ்க்கை முறை அதுக்குள்ள போனா போதும் ஸோ இதில் செலவுன்ற மாதிரியெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இந்த கரெக்டான உணவு முறைக்கும் வாழ்க்கை முறைக்கும் போகிறதுக்கு அந்த ஒரு டிசிப்ளின் அந்த ஒழுக்கத்தை மட்டும் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் செம்மையாக உடம்பு ரெடி பண்ணலாம் நம்மளோட ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் செலவுன்றதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை அதுவும் நம்ம வீட்டிலலாம் நல்ல சாப்பாடு தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக ஜங்கை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சளவு நேச்சுரலாக சாப்பிட்ணும் அதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த வியாதிகளோட லிஸ்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பயப்படவே தேவையில்லை நீங்கள் அலோபத்தி மருத்துவத்து மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களோட அலோபத்தி மருத்துவர்கிட்ட போகும்போது இதில் என்ன நீங்கள் என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும் அது என்னென்ன மாதிரி ரிசல்ட் வரணும் எல்லாமே புக்கில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இல்லை ஒரு மருத்துவர்லாம் வச்சு பார்க்குற அளவுக்கெல்லாம் காசு இல்லை அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாரோட நிலைமை அதுதான் ஸோ அதுக்காகலாம் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை புக்கை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிங்க படிச்சுட்டு கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டான டயட் அது எல்லாமே இது இருக்குது எந்த ஒரு மாத்திரை அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸாக போகாத வரைக்கும் ஸோ ரெகுலர் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாமே இந்த புக்கில் இருக்குது முக்கியமாக நீங்கள் மாத்திரை மருந்தெல்லாம் போட்டாலுமே அது நிலமையை மோசமாக தான் ஆக்கும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் உங்களோட டயட்டையும் நீங்கள் சரி பண்ணாத வரைக்கும் ஸோ உங்களோட டயட்டும் லைஃப் ஸ்டைலும் தான் முதல்ல முதல்லன்னு மட்டும் இல்லை அதை மட்டும்தான் சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரே வழி ஸோ அதை சரியாக பண்ணுங்க அதுக்கு கைடன்ஸ் இந்த புக்லேயே இருக்கு அதெல்லாம் இல்லையே நான் ரொம்ப நாளாக மாத்திரை மருந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டாக்டர் எனக்கு மாத்திரை மருந்தெல்லாம் நிப்பாட்டணும் நான் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்ற சொல்லுங்க மோஸ்ட்லி அலோபதி மருத்துவர்கள்லாம் இந்த மாத்திரை மருந்துன்னு அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கு காரணம் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண மாட்டுறீங்க அதுதான் விஷயம் அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்றது இல்லை கரெக்டான ஒரு வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றது இல்லை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க மாத்திரையை கொடுக்குறாங்க அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி டோசேஜை குறைக்கணும் இந்த மாத்திரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு அவங்கள்ட்டே சொல்லுங்க இந்த புக்கையே வாங்கிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுங்க ஸோ இதில் இருக்குது சொல்லியிருக்க மாதிரி எனக்கு கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இருக்கிற எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ரோல் தான் ஸோ நேச்சுரலாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் நேச்சுரலாக சாப்பிடணும் நேச்சுரலான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இது படித்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கணும் உங்கள் டாக்டர் கூட கொடுங்க இந்த புக்கை அவங்களே உங்களுக்கு நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு கரெக்டான டயட்டு கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்த அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாத்திரைகளை நீங்களே குறைக்கலாம் அவங்க டாக்டரே இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஸோ முதல்ல முக்கியம் கரெக்டான டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் அதுதான் அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது என்னென்னமோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்னென்னமோ எக்ஸ்கியூஸ்லாம் நமக்கு வரும் அது வேலிடான ரீசனாகவே இருக்கும் ஆனாலும் வேறு வழியே இல்லை நம்மளோட டயட்டையும் லைஃப் ஸ்டைலையும் ம
போகக்கூடியத நம்மளுடைய செல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மேல அத ஏத்துக்காது அதுக்கு மேல ஒரு எதிர்ப்பு தன்மை வந்துடும் சோ அத அத ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ நம்ம இந்த கண்ட கண்ட ஜங்க் ஃபுட் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு இந்த தானிய வகைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் சுத்தமா நிப்பாட்டி அதிகமான அளவுல அசைவும் காய்கறி பழங்கள் இதுங்கள நேச்சுரலான சோர்சஸ்ல இருந்து சாப்பிடும் போது சூப்பரா உங்களுக்கு இன்சுலின் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மி ஆயிடும் நீங்க இந்த கரெக்டான உணவை கொடுத்து கரெக்டான அந்த கரெக்டா அந்த ஃபாஸ்டிங் பசிக்காத நேரத்துல சாப்பிடாம இருக்கிறது இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணும் போது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து அட்டாஃபிஜின்னு சொல்லுவாங்க உங்க உடம்பே தன்னைத்தானே சரிப்படுத்திக்கும் அதுதான் விஷயம் ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லாமே நம்ம உடம்பு அதையே சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் எந்த மாத்திரை மருந்து கஷாயம் அது இது எல்லாமே தற்காலிக நிவாரணம் தான் கொடுக்கும் கரெக்டான உணவை கரெக்டான ஒரு வாழ்க்கை முறையோட சேர்த்து கொடுக்கும்போது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் இது நேச்சுரலான ஒரு லைஃப்ல இருக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நிகழும் நம்ம இந்த நாகரீகம்ன்ற பேர்ல ரொம்ப இயற்கையை விட்டு தள்ளி வந்துட்டதால எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஸோ இன்சுலின்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்ல போனா ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு ஸோ நம்மளோட தவறால அது தவறான செயல்கள்ல ஈடுபடுற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு உடம்புல அதான் விஷயம் ஸோ நம்மளை நம்ம சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்புல சரியான வேலைகளை சரியா செய்யும் அதுக்கு நீங்க உங்க டயட்டையும் லைஃப் ஸ்டைலையும் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும் டயபெட்டிஸ சரி பண்றதுல மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனையா பென் பிக்மென் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அது என்னன்னா இன்சுலின் கொடுக்கறது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆல்ரெடி இன்சுலின் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு ஸோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்சுலினை கொடுக்கறது அப்படின்றது ஆல்ரெடி ஆல்கஹாலிக்கா இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒயின் கொடுக்கற மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அது இன்னும் பிரச்சனையை பெருசாக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சுகர் இந்த மாதிரியான இந்த டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்றது சுகர் லெவல் இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் தான் டெஸ்ட் பண்றோம் அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை சுகர் லெவல் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்சுலின் லெவல் மேல இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்சுலின் உடம்புல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனால உங்களோட செல்கள் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதை தவிர்க்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் அளவுக்கு அதிகமா போனா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் உங்களுக்கு பிரியாணியே பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோமே மூணு வேலையும் பிரியாணி மூணு நாள் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரியாணி மேலே வெறுப்பு வந்துடும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது அளவுக்கு அதிகமாக இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வர்ற நிலையில அதை செல்கள் தவிர்க்குது வேணாம்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம இப்போ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது சுகர் லெவல் குளுக்கோஸ் லெவல் இதை பார்க்கறது அது தவறான ஒரு முறை இன்சுலின் இன்சுலின் உங்களுக்கு மேலே போயிருக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சுகர் இந்த லெவலில் கீழே இருக்கும் போதே இன்சுலின் மேலே போயிருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்சுலின் லெவலை செக் பண்ணணும் அதை பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃப்யூச்சர்லேயே டயபெட்டிக் அந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்குள்ளே நீங்கள் வரப்போறீங்க இல்லை உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்க மிகப்பெரிய ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எல்லாருமே இப்போ மருத்துவ நடைமுறையவே ஒரு கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் ஒரு புரட்டி போடுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு சுகர் லெவல் கீழே இருக்கும் போதே இன்சுலின் லெவல் மேலே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சுகர் லெவல் இந்த குளுக்கோஸ் லெவலை மட்டும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து லெவல் ரொம்ப மேலே இருக்கும் இந்த இன்சுலின் லெவல் மேலே போய் இந்த சுகர் லெவல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வர்றதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கூட ஆயிரும் அந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த புக்கில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியல நம்ம இப்போ பார்த்த எல்லா வியாதிகளும் அவங்கவுங்களோட வாழ்க்கை முறை அவங்கவுங்களோட உடம்பு இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வியாதிகள் வரும் ஒரே சமயத்தில் எக்கச்சக்கமான வியாதிகள் அறிகுறிகள் எல்லாமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் ஸோ இன்சுலினை செக் பண்ணும் அதுதான் விஷயம் உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வரப்போகுதா அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் இந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலை செக் பண்ணுறது
ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த இன்சுலின் டெஸ்ட் பண்ணுறக்கான ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு ஆனால் இப்பயுமே இன்சுலின் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டெஸ்ட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்லாம் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் இருக்கு ஆனால் அதுக்காக நம்ம வெறுமனே இன்சுலினை கொடுத்து அதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிரச்சனைக்கு இன்சுலின் தான் காரணம் இப்போ பொதுவாக என்னென்னா இந்த ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்ற ஒரு இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ரத்தத்தில் சக்கரை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நிலை ஆனால் பென்பிக்மன் சொல்கிறாரு ஹைப்பர் இன்சுலினீமியா அதுதான் இருக்கிற பிரச்சனைக்கான முக்கியமான காரணம் அதாவது ரத்தத்தில் இன்சுலினோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இதுதான் மெயினான பிரச்சனை ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இன்னும் இன்சுலின் கொடுக்கறதுன்றது நிலைமை இன்னும் மோசமாக்கும் ஸோ இப்போ என்ன மெடிக்கேஷன்லாம் நிப்பாட்டிடணுமா மாடர்ன் மெடிசன் அந்த மருந்துகளெல்லாம் நிப்பாட்டிடணுமா அப்படின்னா இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக மெடிக்கேஷன் எடுக்கணும் இதில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த மெடிக்கேஷனை நம்ம தான் கேட்டு வாங்குகிறோம் அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ் நம்மளோட டயட் அதை சரி பண்ணாமல் இம்மீடியட்டான ஒரு ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறோம் ஸோ அது மட்டும்தான் ஒரே வழி இப்போது இந்த மாடர்ன் மெடிசன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா சிம்டம்ஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் ஸோ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த டயபெட்டிஸ் மாதிரியான விஷயங்களால் வரக்கூடிய மற்ற அறிகுறிகளை அது சரி பண்ணும் நம்ம முழுமையான தீர்வை நோக்கி போகணும் அந்த முழுமையான தீர்வுன்றது ஒரு கரெக்டான டயட்டு கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ள போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு மெடிக்கேஷன் ஓகே தான் ஸோ இந்த மெடிக்கேஷன் எடுக்கும்போது அதை மட்டுமே நம்பி அப்படியே இருந்துடக்கூடாது உங்கள் அலோபதி டாக்டர் கூட பேசி உங்களோட டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மெடிக்கேஷன்லேருந்து வெளில வரலாம் நீங்கள் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ண அப்புறமா எப்படி சரி பண்ணுறதுனா இதுக்கான கியூர்ன்றது டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட்ஸை குறைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ப்ராசஸ்டு கார்போஹைட்ரேட் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக நிப்பாட்டணும் மொத்தமாக ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டணும் ஸோ உங்களுக்கு இன்சுலின் அதிகரிக்காது சர்க்கரையோட அளவு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் கூட நீங்கள் வந்துட்டு நல்ல நேச்சுரலான ப்ரோட்டீன் நேச்சுரலான ஃபேட் இதுங்களை எடுத்துக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அது காய்கறி பழங்கள் அதுங்க மூலமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் சர்க்கரையே இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு ஃபைபர் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்சுலினை ஸ்பைக்லாம் பண்ணாது எப்படி அரிசி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடாமே இருக்க முடியும் அப்படின்னா எப்பயுமே சாப்பிடாமல் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை உங்கள் டயபெட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டயட்டில் இருங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த அளவு உங்களுக்கு ஒத்து வருதோ அந்த அளவுக்கான கார்போஹைட்ரேட்ஸை நீங்க தாராளமா சேர்த்திக்கலாம் ஆனா அது கூடயே அசைவம் காய்கறி பழங்கள் இதுங்களையும் நல்லா சேர்த்து நிறைய சாப்பிடணும் நம்ம காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வெறும் தானியங்களை மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரியே இருக்கக்கூடாது அசைவம் காய்கறி பழங்கள் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து சாப்பிடணும் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுல ஒரு நாலு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாரு அது என்னன்னா கண்ட்ரோல் கார்ப்ஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபில் வித் ஃபேட் வாட்ச் த கிளாக் இது என்னென்னா கார்பன் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் கார்பன் இவர் சொல்கிறது ப்ராசஸ்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ராசஸ்டான ஐட்டம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணணும் அப்புறம் தானியங்கள் எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச அளவு கட் பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஹீலிங் நடக்கும் ப்ரையாரிட்டைஸ் ப்ரோட்டீன் அது வந்துட்டு என்னென்னா ப்ரோட்டீன் அதிகமாக சாப்பிட்ணும் ஸோ அசைவம் அதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அசைவம் அதிகமாக சாப்பிடுங்க அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் முதன்மையாக ப்ரா ப்ரோட்டீன் தான் வேணும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் நீங்கள் எந்தளவு சாப்பிட்றீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சீக்கிரம் அந்த வயிறு வந்துட்டு அந்த ஒரு திருப்தி வயிறு ஃபுல்லாக நம்ம இருக்க ஒரு சேஷியேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு ஜங்கெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னு தோணாது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட மசில் சிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ரோட்டீன்றது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் நம்ம ப்ரோட்டீன்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை ஃபில் வித் ஃபேட் அதில் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் சாப்பிட்ற விஷயங்களில் ஃபேட்டை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பயப்படாமல் முடிஞ்ச அளவு ஃபேட்டை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஜங்க் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டான கார்பு தான் சாப்பிட்றோம் அது காய்கறி பழங்கள் அது கொஞ்சம் நல்ல கார்ப் ஸோ அது சாப்பிட்றோம் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றோம் அசைவம் சாப்பிட்றோம் அது கூட வந்து நீங்கள் ஃபேட் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோ
செக்கெண்ணெய் மட்டும் பயன்படுத்தணும் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஸோ இதுங்க தான் பெஸ்ட்டு இதுங்க செக்கு எண்ணெயாக இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த எண்ணெயும் இஷ்டத்துக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது பொறிச்சு அப்படி இப்படின்லாம் சாப்பிடக்கூடாது தாளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் அடுத்தது வாட்ச் த கிளாக் இது என்னென்னா சாப்பிட்ற நேரத்தை தள்ளி போடணும் அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் உங்களால் ஒரு ஃபாஸ்டிங்லாம் பண்ண முடியாது நார்மல் டயட்டில் நீங்கள் இருக்கும்போது ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கார்ப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க குவாலிட்டியான ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டியான ஃபேட் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா நிறையாக கிடைக்கும் செம்மையாக ஹீலிங் நடக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமெல்லாம் பசிக்காது ஆரம்பத்தில் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் மாதிரி இருங்க அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு பதினாறு மணி நேரம் அந்த மாதிரி கூட பண்ணுங்கள் ஒரு வா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுங்கள் தேவையை பொறுத்து அப்படின்றது இதில் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங்லாம் பண்ணுன்றது அவசியம் இல்லை ஒழுங்கானதாக சாப்பிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்டிங் இருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுவும் இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒழுங்கானதாக சாப்பிடுங்க பசி எடுக்கிற வரைக்கும் சாப்பிடாதீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாஸ்டிங் விண்டோன்றது வந்துடும் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் ஃபாஸ்டிங் தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்டார்வேஷன் கிடையாது ஸோ விரதம் வேறு அந்த பசியில் அப்படியே வாடி போயிருக்கிறது அது வேறு நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்தில் நீங்கள் கரெக்டான விஷயங்களாக குவாலிட்டியான கார்பு ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இதுங்களை அந்த நேச்சுரல் சோர்சஸ்லேருந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது நியூட்ரிஷன் உங்களுக்கு சூப்பராக கிடச்சிக்கும் உடம்புக்கு ஹீலிங் நடக்கும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு பசி வராதது உடம்பில் கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் புக்கில் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் எம்எஸ்ஜி ஸ்மோக்கிங் பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய டேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த சக்கர வியாதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்கக்கூடிய நிறையா மருந்துகள் பண்ணக்கூடிய சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் கூட நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் அப்புறம் ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எக்ஸசைஸு இந்த மாதிரி நிறையா நல்ல விஷயங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாமும் சூப்பராக சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி டீட்டெயில்டாகவே சொல்லியிருக்காரு புக்கில் கொழுப்புகள் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் இருக்குல்ல என்னென்ன கொழுப்பு எது எது நல்லது எது எது கெட்டது அதில் அந்த கொழுப்புன்றதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எது அந்த தவறான விஷயங்கள் எது எதெல்லாம் பரப்பப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப பிரச்சனையாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதில் எதிர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன எல்டிஎல்னா என்ன ஹெச்டிஎல்னா என்ன அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இந்த கிளைசிமிக் லோடு அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பழங்களே வந்துட்டு இதெல்லாம் சக்கராதி அப்படின்றவங்கலாம் சொல்லி பயப்படுத்துவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றலாம் சொல்லியிருக்காரு ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பஸ் ஒர்க் அது நான் என்ன அதனால் இந்த எண்ணெய்கள் தாவர எண்ணெய்கள் இந்த ப்ராசஸ்டான எண்ணெய்கள் ரிஃபைன்ட் ஆயில் இதுங்களெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்குது அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு முக்கியமாக இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோ பற்றி சொல்லியிருக்காரு நிறைய பேர் இன்சுலினை பற்றி பேசுவாங்க ஆனால் குளுக்கோகானை பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு ஆப்போசிட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் இன்சுலினுக்கு ஆப்போசிட் குளுக்கோகான் வந்துட்டு இந்த கீட்டோசிஸ் அந்த மாதிரியான இதில் வேலை செய்யும் ஸோ இன்சுலின் பார்த்தோன்னா உடம்பை பில்டப் பண்ணுற மாதிரி குளுக்கோகான் வந்துட்டு உடம்பை கொஞ்சம் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த விஷயம் அதை பற்றிலாம் நல்லா செம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக இன்சுலினை பற்றி தான் ஆனால் அதுலேயும் குளுக்கோகானோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லியிருந்தது செம்மையாக இருந்துச்சு தூக்கம் எவ்வளோ முக்கியம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் என்ன எக்ஸசைஸ்லாம் எவ்வளோ முக்கியம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஒரு சில ஒர்க் அவுட் பிளான்ஸு டயட் பிளான்ஸு அதெல்லாம் கூட இந்த புக்கில் இருக்குது அளவு பற்றி டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களோட உடம்பை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான டெஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் அதோட நம்பர்லாம் என்னென்ன மாதிரி வரணும் அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இதில் ரொம்ப முக்கியமாக புட்டிங் ரிசர்ச் இன்டூ ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு செம்மையாக டயட் பிளான் கொடுத்துருக்காரு எக்ஸசைஸ் ரொட்டீன்ஸும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ சும்மா இதெல்லாம் பிரச்சனைன்னு பயமுறுத்தி மட்டும் வரல ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனை எதனால் வருது அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றது நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு நான் வேணா இருக்கக்கூடிய சாப்ட
உங்களோட எல்லாரோட வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய புக் இது அதுவும் இந்த மாடர்ன் டைமில் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வச்சுருக்க வேண்டிய புக் உங்களுக்கு கோயில் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூவை பற்றி நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணலன்னா பயப்படாதீங்க இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வியாதிகளையுமே கவர் பண்ணியிருக்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லலானாலும் நீங்கள் அதை ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கியூர் ஆகிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயமேவும் தெரியாது இப்போ டாக்டர்ஸ்னே பார்த்தோன்னா அதுலேயுமே அந்த துறையில் இருக்கவங்க அந்த துறையை பற்றி மட்டும்தான் ஆயிருப்பாங்க ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரியாது ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் ஆயிரும் அதுவும் அவங்க படித்த டைம் வேறு இப்போ நிறையா அப்டேட்டடான விஷயங்கள் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அதெல்லாமும் இப்போது தெரியாது ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியாது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த புக்கை படிங்க உங்களால் புக்கை பார்த்து படித்து புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா இந்த புக்கை வாங்கி உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கொடுங்க அந்த டாக்டர் அவங்க அதை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன எப்படின்றத சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இந்த புக்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சைட்டட் தான் இல்லை ஸோ இது ஃபுல்லாகவே சைட்டேஷன் தான் இதில் எதுவுமே இவரோட சொந்த கருத்து கிடையாது எல்லாமே ரிசர்ச் பேஸ்டாக தான் சொல்லியிருக்காரு சுகருக்கு ஏதோ சும்மா கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் மட்டும்தான் வரும் எந்த சொல்யூஷனுமே தெளிவாக இருக்காது ஆனால் சொல்யூஷன் எல்லாமே நல்லா தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புக் எது நல்லா ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு அப்ரோச்சில் ரியல் சயின்ஸ் ஸோ நம்ம வெளியில் பார்க்குறதுலாம் வெறும் மார்க்கெட்டிங் தான் உங்களை எப்படி பயமுறுத்தி காசு சம்பாதிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ ரியல் சயின்ஸு கொஞ்சம் நேச்சரோட ஃபெனாமினானு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கு சொல்ல போனால் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணியிருக்கு இது சின்ன புக்கு தான் ஒரு இரநூறு பக்கம் தான் இருக்கும் ஸோ தாராளமாக படிங்க இந்த புக் நான் நெட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு ஐநூறுரூபா இருந்தது இது கண்டிப்பாக சொல்ல போனால் ரொம்ப கம்மியான விலை தான் இது கொடுத்துருக்க வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ விலை எவ்வளோவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல காசை சேர்த்து வச்சாவது வாங்குங்க ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறையா பேரோட லைஃப்பை இது சேவ் பண்ணும் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இவ்வளோ நேரமாக பேசுனது வெறும் இன்சுலினை மட்டும்தான் பேசியிருக்கோம் இந்த இன்சுலினுமே இன்னமும் ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னமும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் இதே மாதிரி உடம்புல எக்கச்சக்கமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லா ஹார்மோனும் ஒவ்வொன்றோட ஃபங்க்ஷனும் வேற வேற ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சையாக வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் நம்மளால் கரெக்டாக ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக ஆகவே முடியாது ஸோ நேச்சரோட பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நேச்சரோட டிசைனை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கரெக்டான ஒரு பேட்டர்ன்குள்ளே நம்ம வந்துடுவோம் அதே இந்த புக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்கு ஸோ நீங்கள் இது எங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போதே மற்ற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு சரியாயிரும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் பூமி தோன்றுனதுலேருந்து எல்லா உயிரினங்களும் வாழ்ந்துட்டுருக்கு எதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுங்களே ஏதாவது சண்டை போட்டு மேலேருந்து கீழே விழுந்து அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக டேமேஜ் ஆனால் மட்டும் பிரச்சனை உண்டு தானே ஒழிய வாழ்கிற இடங்களில் எதுவும் பிரச்சனை வராது அதோட உணவு முறை அந்த மாதிரி இதில் மேபி ஏதாவது ஒரு பஞ்சம் வந்து இல்லை நம்ம மனுஷங்க நம்ம ஏதாவது போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் தான் மற்ற உயிரினங்களுக்கே பிரச்சனை அதுங்களோட நேச்சுரல் ஹேபிடைட் ஒழுங்காக இருக்க வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போயும் மனுஷங்க அந்த பழங்குடியினர்லாம் நம்மளோட சிவிலைஸ்டான மக்களோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் வாழ்கிறவங்க எல்லாம் சூப்பராக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நம்மளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக வாழ்ந்தோம்னா கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள வந்துடுவோம் ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்த்துன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிடச்சிடும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிங்க இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த புக்கை படிச்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சூப்பர் மேபி உங்களுக்கு லேர்னிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா புக்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் அதுக்கு ஒரு பேலிஸ்ட் வேணால் கமெண்டில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் பாருங்கள் இன்னும் நிறையா புக் ரிவ்யூஸ்லாம் வரப்போகுது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க ஆனால் இன்னும் நிறையா நம்ம புக்ஸு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் இருக்க மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள் நிறையா ஹெல்த் ரிலேட்டடெல்லாம் நிறையா பேசியிருக்கோம் ஓகே உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எல்லா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது இது பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க